गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर चैप्टर थ्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सो स्टूडेंट्स एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू अचीव इट्स पॉसिबल मैक्सिमम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड दिस चैप्टर डील्स विद हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड इफ द इकोनॉमी इज एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल कि अगर किसी कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो हाउ टू अचीव दैट सो देयर आर टू अप्रोचेज टू मैक्रो इकोनॉमिक्स दिस आई हैव टोल्ड यू इन सम अदर चैप्टर ऑल्सो देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेज वन इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड अदर इज केन्जियन थ्योरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इट इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट हु हैड अ डिफरेंट थाट अबाउट इकोनॉमी दे बिलीव्ड दैट एन इकोनॉमी नॉर्मली फंक्शंस एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मार्केट विच स्टेट्स दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड जो क्लासिकल इकोनॉमिक थे उनका ये थॉट था कि जितनी भी सप्लाई होती है वो सब अपनी डिमांड को क्रिएट कर लेती है इट मीन्स देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट इट इज द अप्रोच ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बट देयर वॉज अ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड नाइनटीन ट्वेंटी नाइन टू थर्टी थ्री विच एक्सप्लोडेड दिस मीथ ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दैट market regulates itself that market has a automatic working of market mechanism which ensure equilibrium level of income at full employment so this myth was exploded now there came a new theory given by the keynes keynes agreed that an economy may achieve equilibrium level of income when aggregate demand is equal to aggregate supply ad is equal to as but it need not be always in full employment as equilibrium can happen at less than full employment level also classical economists ye kehte the ki full employment ki situation hoti hai aur us par koi bhi economy equilibrium mein rehti hai automatic regulation hai uska लेकिन केन्स ये कहते हैं कि इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी नहीं है इट कैन बी एट इक्विलिब्रियम एट लेस देन एम्प्लॉयमेंट लेवल आल्सो। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल सिचुएशन इन द रियल वर्ल्ड तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होना कोई अब सिचुएशन नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट एक इमेजिनेशन है थोड़ा बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट हर कंट्री में रहता है एंड दैट इज अ नॉर्मल थिंग therefore the government should intervene and bring about equilibrium between ad and as to government ko saath saath ad aur as mein balance rakhna chahiye through fiscal and monetary measures to ye government ke paas tools hote hain fiscal policies hoti hain monetary policies hoti hain jinke dwara wo is equilibrium ko establish karne ke liye hamesha efforts karti hai ad should be equal to as Keynes was of view that under short run aggregate demand is the driving force in the economy therefore he believed that demand creates its own supply when aggregate demand increases output rises and with it employment and income also rises to keynes ka ye vichar tha ki sabse important factor hai aggregate demand agar aggregate demand rise hoti hai तो पूरी इकोनॉमी अपने आप ग्रो करती है कि जब डिमांड इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगी और इनकम के साथ फिर आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड दैट ऑटोमेटिकली लीड्स टू प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी सो ऑल दो यू एस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज देवर हाईली इंडस्ट्रियलाइज एंड वेल डेवलप्ड बेसिक इंडस्ट्रीज देवर हैविंग इलेक्ट्रिक पावर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट but still when there was world wide depression the classical economist could not be able to explain that why it happened so keynes wrote a famous book after that 
the book was general theory of employment interest and money that was published in 1936 and it brought about a revolution in the economic world and it is known as keynesian revolution keynes criticized the classical theory of full employment and developed a new theory that is macroeconomic theory and in which he analyzed which factors cause national income at a level lower than the full employment level ki kaun se factors ke dwara under employment par bhi equilibrium establish kiya ja sakta hai so this chapter throws light on that and we'll read about national income aggregate employment aggregate consumption saving general price level all these um, subjects are related to macroeconomics and keynesian theory is supposed to apply under short run and perfect competition thus in keynesian framework determination of income and employment depends mainly on the level of aggregate demand because during short run aggregate supply cannot be increased kyunki inka equilibrium short run ke sath related hai short run itna chota period hota hai ki usme aggregate supply ko increase nahi kiya ja sakta तो एग्रीगेट डिमांड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे लेवल ऑफ ग्रोथ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील क्लियरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी ब्रॉट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवेन पीरियड प्लैंड वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये इस चैप्टर में आप दो अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे एग्जेंट एंड एक्सपोज्ड दो जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो प्लान हैं या रियलाइज हैं या प्लान है जो हमने पहले से ही प्लान किया और रियलाइज जो हमने एक्चुअल में उसको अचीव किया सो दीज आर टू डिफरेंट आस्पेक्ट्स सो एग्रीगेट डिमांड प्लान डिमांड है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो इकोनॉमी में एक गिवेन पीरियड में हमने डिमा प्लान किया है दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ मनी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर रेडी टू स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन शॉर्ट एग्रीगेट डिमांड मीन्स प्लान एक्सपेंडिचर डन बाय All sectors, household sector, farm sector, government sector, expenditure done by all the sectors, and its sum up is known as the aggregate demand. Aggregate, जितनी demand है उतना ही उधर से expenditure होता है. तो सभी sectors के द्वारा final goods और services पर किए जाने वाला total expenditure ही aggregate demand है. So that's all for today. Thank you.